Before we start, let's pray together. Bago tayo magsimula, tayong lahat ay manalangin. Our Holy Father God, who loves us, our Lord Jesus, who washed our sins through the precious blood that shed by dying on the cross instead of us, and saved us and gave the eternal life and the hope that we can go to the kingdom of heaven. Aming banal na amang Diyos na sa amin ay nagbamahal, ang Panginoong Yesus ang naghuga sa aming mga kasalanan sa pamagitan ng napakahalagang dugo na dumanap sa pamagitan ng kamatayan doon sa krus sa halip na kami. At iniligtas kami at pinagkalooban ng buhay na walang hanggan at pag-asa na kami ay makakapasok sa kaharian ng Diyos. So we give thanks and praise and glory to only our Father God because of all this grace. Yeah, kami po ay nagpapasalamat, nagpupuri at lumuluwalhati lamang sa aming amang Diyos dahil sa lahat ng biyayang ito. And please allow more abandoned grace to all brothers and sisters who labor and prayed for this ministry. At pakiusap, ipahintulot mo po ang higit na masaganang biyaya sa lahat ng mga brothers and sisters na nagpagal at nanalangin para sa ministeryong ito. And please hold them on through the powerful hands of the Lord and let us live for the gospel of the Lord and for the will and glory of the God in our remaining life. At pakiusap, hawakan mo po sila sa pamagitan ng makapangyarihang kamay ng Panginoon at hayaan sila na mamuhay para sa Ebanghelyo ng Panginoon at para sa kalooban at kalawalatian ng Diyos sa aming nalalabing buhay. This time, we, who are saved through the precious blood of Jesus, have gathered together and praised the grace and glory of the Lord and learned the Word of God and have fellowship in the Holy Church. Sa oras na ito, kami na mga naligtas sa pamitan ng mahalagang dugo ni Jesus ay nagkatipon ng sama-sama at upang purihin ang biyaya at ang kalawalatian ng Panginoon at pag-aaralan ang salita ng Diyos at magkaroon ng fellowship sa banal na iglesia. And we believe God is with us in this time. And please look upon each of us and hold us on the merciful hands of our God. At nanidiwala kami na ang Diyos ay kasama namin sa oras na ito. Kaya pakiusap, tignan mo po ang bawat sa amin at hawakan kami ng iyong mahabaging mga kamay ng Diyos. And our Lord, Lord God, and please help and guide us to live our worthy life as a children of God in our remaining life. At pakiusap, tulungan mo po kami at gabayan na mamuhay ng karapat dapat na buhay bilang anak ng Diyos sa aming nalalabing buhay. In the name of the Jesus Christ, who loves us and saves us, we pray. Sa pangalan ni Jesus, na sa amin ay nagmamahal at nagligtas, ito po yung aming dalangin. Amen. Amen. Okay, let's open the Bible. John chapter today, 15. Chapter 15. Buksan po natin ang ating mga Biblia. Juan chapter 15. Verse 1. Verse 1. John chapter 15. Verse 1. Juan chapter 15, verse 1. I am the true vein, and my father is the vein dresser. Ako ang tunay na puno ng ubas, at ang aking ama ang tagapag-alaga. And verse 3, hanggang 5. At verse 3 hanggang 5. Verse 3 hanggang 5. You are already clean because of the word which I have spoken to you. And verse 4, abide in me and I in you. As a branch cannot bear fruit of itself unless it abides in the bane. Neither can you, unless you abide in me. Verse 5, I am the vein, you are the vein, uh, branches. He who abides in me, and I in him, bear much fruit. For without me, you can do nothing. Verse 3, Kayo'y malilinis na sa pamagitan ng salita na aking sinabi sa inyo. Kayo'y manatili sa akin at ako'y sa inyo. Gaya ng sanga na hindi magbubunga buhat sa kanyang sarili, maliban nakakabit sa uno. 
Gayun din naman kayo. Malibang kayo manatili sa akin. Verse 5, Ako ang puna ng ubas, kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin at ako'y sa kanya ay siyang nagbubunga ng marami. Sapagkat kung kayo'y hiwalay sa akin, ay wala kayong magagawa. And then verse 5, verse 8, verse 8. At sa verse 8 din po. Verse 8, brother and sisters, let's read together. 3, 2, 1. Sa pamagitan nito ay naluluwalhati ang aking aba na kayo'y magbunga ng marami at maging mga alamit ko. By this my Father is glorified that you bear much fruit, so you will be my disciples. Yeah. Sabi po dito, sa pamagitan nito ay naluluwalhati ang aking ama, na kayo'y magbunga ng marami at maging mga alagad ko. That's why we have to do our best for the Lord God. We have to sacrifice for the Lord God. Kaya nga, kailangan nating gawin lahat na makaya natin para sa Panginoong Diyos. Kailangan nating magsakripisyo para sa Panginoong Diyos. Why we have to serve the Lord God? Bakit kinakailangan nating maglingkod sa Panginoong Diyos? In order to glorify the Lord God. Upang luwalhati ang Not Panginoong Diyos. Not only Lord. we glorify to the Lord God, but also we receive more God's blessing. Hindi lamang upang luwalhatiin natin ang Panginoong Diyos, kundi makakatanggap din tayo ng higit pang pagpapalak. That's why verse 16 or so, brother and sisters, last verse, verse 16 or so. Kaya dito rin po sa verse 16. Let's read together. 3, 2, 1. Ako'y hindi ninyo pinili, ngunit kayo'y pinili ko. At itinilag ako kayo upang kayo'y humayo at magbunga. At ang mga bunga ninyo'y mananatili. Upang ang anumang inyong hingin sa Ama sa aking pangalan ay ibigay niya sa inyo. Actually, today, uh, it is Christmas, Christmas Eve today. Yeah, sa katunayan, Christmas Eve po ngayon. Yes, eh? Di po ba? So, many people rejoice the today, enjoy today. Kaya marami mga tao yung nag-enjoy sa araw na ito. And they think that today is the, the day Jesus was born. At iniisip nila na yung uh, araw na ito ay ang araw ng kapanganakan ni Jesus. Maybe they think today is the, Jesus Christ, the day of Jesus Christ was born. Marami mga tao iniisip nila na yung araw na ito ay uh, ang kapanganakan ni Jesus Christo. And they start to enjoy and travel at nag start sila and drinking. Nagsisimula silang mag-enjoy, mag-travel, uminom. And eating, isn't it? Di po ba? But brother and sister, as we know already, the day Jesus was born is not important. Pero, For us. Gaya na alam na alam natin mga brothers and sisters, yung araw ng kapanganakan ng Jesus ay hindi tumahalaga sa atin. So there was no record that the Jesus was born, the day of Jesus Christ was born Dahil in the Bible. Dahil na, nakasulat dito na araw ng kapanganakan ng Jesus sa Biblia. Because it is not important that Jesus Christ was born. Dahil hindi naman today. mahalaga yung araw na ipinanganak si Jesus. Actually, it is important that Jesus saved us. Sa katunayan, napakahalaga na iniligtas tayo ni Jesus. Isn't it? So rather than spending time and eating and playing and having fun at Christmas that time, instead of that, rather than, we should think more about how we were saved, how we should live, and how, what purpose we should live for. Yeah. Sa halip na gumugol tayo ng oras para uh, magsaya, uminom, sa halip na yun, kailangan nating pag-isipan kung paano ako naligtas, Paano ako mabubuhay ng higit at higit pa? Isn't it? Di po ba? Through Christmas, the day of Christmas, instead we enjoy the day. Because the day is not Jesus Christ was born. Dahil yung Christmas, eh hindi naman ito yung araw na ipinanganak si Jesus. Instead of that time, we have to think, why God save us? Sa halip na iyon, kailangan natin pag-isipan kung bakit ako iniligtas ni Jesus. And how we were saved. At paano ba tayo naligtas? And how we should live for the Lord God who saved us. At kung paano tayo mabubuhay sa Panginoong Diyos na nagligtas sa atin. Last, we have to think what purpose we should live for. At huli, kailangan nating pag-isipan kung pa pa saan pa tayo nabubuhay. Actually, so about this question, why, your Christ, why God saved us, why God sent Jesus Christ, and how we were saved, how we should live, and what purpose we should live for. It is today's, uh, today's uh, title. Yeah, sa katunayan, yung pamagat po natin ay paano tayo naligtas at kung paano ba tayo mabubuhay para sa Panginoon. 
Actually, we read or read the John chapter 15. Sa katunayan, binasa na po natin ang Juan chapter 15. John chapter 15 is very important and precious word. What Jesus said, verse 1 said, I am the true vein and my father is the vein dresser. Sa katunayan, itong Juan chapter 15 ay napaka-importante at napakahalagang salita na sinabi ni Jesus. Sabi dito sa verse 1, Ako ang puno ng ubas at ang aking ama ang tagapag-alaga. Jesus loves to say by parable, when he said important true, he said, I am the true vein and my father is vein dresser. Work, uh, workers, the vein dresser, what to get many fruits. Si Jesus, gustong gusto niyang uh, magsalita sa pamagitan ng mga talinghaga kapag meron siyang napakahalagang uh, katotohanan na sinasabi. Sinasabi niya, ako ang puno ng ubas at ang aking ama ang tagapag-alaga. Siyempre po, Yung tagapag-alaga ay nais nito na magkaroon, makakuha ng maraming bunga. Actually, main dresser means symbolize that God. That's why main dresser means God wants to get many fruits. Yung tagapag-alaga, sumisimbolo po ito sa Diyos. Kaya nga yung Diyos nais niya na magkakuha ng maraming bunga. Look verse 3 and 4 again. Tignan niyo po ulit, verse 3 hanggang 4. If we read one more time, verse 3 and 4, you are already clean. Because of the words which I have spoken to you, verse 4, abide in me, that's why abide in me, and in uh, I and you. So yeah. the branch, okay. Yeah. Sabi po dito sa verse 3, kayo malilinis na sa pamagitan ng salita na aking sinabi sa inyo. Kaya nga sa verse 4, kayo manatili sa akin at ako'y sa inyo. Here, brothers and sisters, the branch means the saved Christian. Dito po mga brothers and sisters, yung sanga, ibig sabihin nito ay ang mga ligtas na kristyano. And you are already clean because of the word which I have spoken to you. So, it was spoken to the saved one. At, kayo malilinis na sa pamagitan ng salita na aking sinabi sa inyo. Kaya nga, ito po ay sinasabi sa mga taong naligtas na. So, the purpose of vain is bearing much fruit. Kaya, yung layunin ng puno ng ubas ay magbunga ng marami. But it can, according to Bible, it cannot bear, cannot bear fruits by itself. The branch is needed to bear fruits. So I am the mind, you are the branch, the Bible said. Subalit, hindi ito magagawang mamunga sa sarili niya nung puno ng ubas. Kaya nga, kinakailangan ng sanga na magbunga. Kaya nga sinabi, ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga. So, likewise, the purpose of our salvation is to enter the kingdom of heaven and also there is another purpose that is doing God's work in this world as a saved creature. Kaya nga po, yung layunin ng ating kaligtasan ay upang makapasok tayo sa kaharian sa langit at meron pang isa pang layunin na gawin ang gawain ng Diyos sa mundong ito bilang mga ligtas na kristyano. So, salvation means not only we enter the kingdom of heaven, but also in order to doing the God's work, living yeah. our life. Yung kaligtasan na hindi lamang ito nangangahulugan ng pagpasok sa langit, kundi kailangan din natin gawin ang gawain ng Diyos sa buhay natin. So, Bible says, you are already clean because of the word which I have spoken to you, means our soul have been cleaned. Yeah, sabi po dito, kayo malilis na sa pamagitan ng salita na aking sinabi sa inyo. Ibig sabihin po nito, yung ating mga kaluluwa ay nalinis na. Even though you cannot stop the commission after you, you were saved, but remember, in your heart, there is the Holy Spirit. Yeah, Gayun pa man, bagaman hindi ninyo magawang tumigil sa paggawa ng kasalanan, sa, natitila, sa nalalabi ninyong buhay, subalit dapat ninyong tadaan na ang Espiritu Santo ay nasa puso ninyo. Because in your heart, there is the Holy Spirit. That's why when you commission, don't forget. When you commission, God make, you make God sad. Kaya, tandaan nyo po ito. Dahil nasa puso ninyo ang Espiritu Santo, kaya nga kapag gumawa kayo ng kasalanan, ay ginagawa ninyo ang Diyos na maging malungkot. Don't forget it. Huwag nyo po itong kalimutan. So, when we were saved, the Holy Spirit is in us in you. So the Holy Spirit is the Spirit of Jesus and the Spirit of God. Kaya, nang kayo ay naligtas, ang Espiritu Santo ay nasa inyo na. Kaya nga ang Espiritu Santo, ang Espiritu ni Jesus, ang Espiritu ng Diyos. So the thing that we must know is that the, the Lord is in me, and even though we don't know, don't know it, the Lord is in us, but 
we have to know that the Holy Spirit in, is in you. Kaya nga, yung bagay na dapat ninyong malaman ay ang Panginoon ay nasa akin. Bagaman hindi ninyo, ninyo ito alam, ang Panginoon ay nasa atin. At dapat ninyo ring malaman na ang Espiritu Santo ay nasa atin. Actually, the Bible says the word abide in me means, what does it mean, abide in me? Yeah. Abide in me means that we have to live the life of abiding in the Lord. Yeah. 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 Yung salitang manatili kayo sa akin, ibig sabihin nito na kailangan nating mabuhay sa isang buhay ng pananatili sa Panginoon. Yeah, we have to live that the life of the abiding in the Lord. Why? It is because we can live, not abide. Yeah, bakit sinabi na kinakailangan nating mamuhay ng buhay na nanatili, na nanatili sa Panginoon? Ito ay dahil maaari tayong umalis at hindi manatili. I mean, why Bible says, Abide in me. Why? Kaya bakit pa sinabi ng Biblia na manatili kayo sa akin? Among us, somebody, someone, able to left the church. Dahil maaaring ilan sa atin ay maaaring umalis sa church. You also, you can live, not abide. Kayo rin. Maaaring umalis kayo at hindi manatili. Because you able to leave the church, you also. That's why Bible said, Please abide in me. Kaya dahil maaari ka rin na umalis sa church, kaya nga sinabi ng Panginoon, pakiusap, manatili kayo sa akin. Like a baby. Kaya ng sanggol. Baby grow very well as soon as born by being, um, being supplied the love and by being taken care from parents and all the family. Ang sanggol ay lumalago ng maigi pagkatapos niya na maipanganak sa pamagitan ng pagtutustos ng pag-ibig at pag-aalaga mula sa kanilang mga magulang at ng buong pamilya. As we know well, young baby should not leave the bosom of, bosom of parents. Why? Because he is very weak. Kaya nang alam na natin, yung sanggol ay dapat na huwag siyang umalis sa kandungan ng kanyang magulang. Bakit? Dahil siya ay napakahina pa. Am I right? Tama po ba? Because young baby better because of his It's very weak. That's why they cannot leave Dahil the bosom of parents. Napakahina pa nila. Kaya nga, hindi sila maaaring umalis sa, sa kandungan ng kanilang magulang. So baby, the baby grew by eating milk and the love of parents in the bosom of mom. Kaya nga yung sanggol, lumalaki siya sa pamagitan ng pag-inom ng gatas at pag-ibig ng, mag ng magulang niya sa kandungan ng kanyang ina. That's why when we were saved first time, it looked like inside of God, we are just like the spiritually baby. Kaya nga nung maligtas tayo, tayo ay gaya ng mga espiritual na sanggol. That's why we have it about in the church. Kaya nga, kinakailangan nating manatili sa church. Actually, men can only work after one year after sins born. Sa atunayan, yung tao ay maaari siyang makalakad pagkatapos pagkalipas ng isang taon mula nang siya ay panganak. Why? Bakit? Why cannot men work for more than one year since born? Why? Bakit yung tao ay hindi niya magawang makalakad ng halos uh, higit sa isang taon pagkatapos na siya ipanganak? Because men should not work and run when he is baby. Because he is too weak in physically and mentally. Yeah. Yung tao ay dapat na huwag siyang lumakad o tumakbuman kapag siya ay sanggol pa lang. Dahil siya ay napakahina, physical at mental. For example, the baby, he, he doesn't know how very dangerous the fire. Gaya, no, gaya ni po nito, yung sanggol, hindi niya alam kung kaano kadelikado yung apoy. You understand? Naintindihan niyo po? The baby doesn't know the, how much Deep on dangerous is the knife. At hindi rin alam nung sanggol kung kaano ka panganib yung uh, kutsilyo. Just physically and mentally, they are too weak. That's why the men, after they were born, they cannot work for one year. Kaya nga, dahil sila, physical at mental ay napakahina pa. Kaya nga yung mga tao, eh, hindi, hindi nila magawang lumakad ng halos isang taon pagkatapos na sila ipanganak. Do you understand? Naintindihan niyo po? So God made men be weak like this for one year. Kaya nga, ginawa ng Diyos ang tao na mahina 
nagaya nito sa loob ng isang taon. Even our Christian life was the same. Maging sa Christian life din natin ay pareho lang. After we were saved, it's like a baby. We don't know what to do. Pagkatapos natin maligtas gaya ng sagol, hindi natin alam kung ano yung gagawin. But born, we born again Christian, receive a salvation and become the children of God. But we live our lives away, live away from God because we have our flesh. So, bali, tayo na mga naipanganak na muli na kristyano ay tumanggap ng kaligtasan at naging mga anak ng Diyos. So, bali, namumuhay, ipinamumuhay natin yung buhay natin na malayo sa Diyos dahil meron tayong laman. Brothers and sisters, it's like the spiritually baby. After we were saved, after we became the baby of Jesus Christ, of God, but we don't know how dangerous is devil temptation. Yeah, gaya po nito, mga brothers and sisters, kung paano tayo ay gaya ng mga sanggol sa Diyos, hindi natin alam kung kaano kadelikado yung panunukso ng Diablo. Can you understand? Naintindihan niyo po. That's why easily they able to have a commission Kaya nga, by devil temptation. Kaya nga, napakadali nila na uh, magkasala dahil sa panunukso ng Diablo. Kuya Jebu, who? I love you. Who? I love you. If our faith is very strong, we are able to deny it. No, no, no. Kung yung pananampalataya natin ay malakas, magagawa natin itong tanggihan. Even we got salvation, but still we are spiritually baby inside of God. That's why we very easily we fail our Christian life. Bagaman, tayo ay naligtas na, subalit tayo ay spiritual na sanggol pa rin sa paningin ng Diyos. Kaya nga, napakadali natin na mahulog. This why, until we became strong spiritually, we must abide in the church until we hmm, grow up our hmm, faith. Kaya nga, hanggang sa maging malakas tayo spiritual, kaya kailangan natin uh, manatili sa church. If not, that's why if Christians do not live their lives following the Holy Spirit, they can easily leave God. Kaya nga, kung ang isang Kristiyano ay hindi namumuhay ng buhay na sumusunod sa Espiritu Santo, sila ay napakadali na iwan ang Diyos. You also, you can do that. Kayo rin, maaari ninyong magawin ito. Even though ito. now you, you deny, I will not do. Magaman, but ngayon sinasabi ninyo na hindi ko yung gagawin. Because you are Christian, you, because you are not faith, you are not strong of faithfully. Dahil Still. hindi kayo malakas sa panan hindi pa kayo malakas sa pananampalataya. Because of some brother, because of boyfriend, uh, sorry, not boyfriend. Because of some brother, because of girlfriend and boyfriend, because of money and job and so on. Because of many reasons, they are able to live from the Lord God. Dahil sa ibang brothers and sisters, sa boyfriend, sa girlfriend, sa trabaho o ano pa man. Kaya nga dahil sa mga dahil lang ito. Magagawa nilang iwan ang church. Actually, if a child leave his parents, he became an orphan or a wife. Uh, katunayan, kung ang isang sanggol ay iwan niya o ang kanyang mga magulang, siya ay magiging isang ulila o kaya naman palaboy. If a child leave his parents and family, he might even die also. At uh, kapag iniwan nung sanggol yung kanyang uh, magulang at pamilya, siya ay maaaring mamatay. Born again people are saved, but they stayed in the Lord because they are too weak. Ang mga taong na ipanganak na muli at naligtas, sila ay dapat na manatili sa Panginoon dahil sila ay napakahina. So, today, Christmas Eve. That's why today we have to think why, uh, how we should do. Kaya ngay dahil ngayon ay Christmas Eve. Kaya nga kailangan nating pag-isipan kung paano at ano dapat ang aking gawin. So 1 Peter chapter 2. Unang Pedro chapter 2. So Christmas season at that time, instead of we celebrate the Christmas day, we have to think what God wants to us. Sa halip na i-celebrate natin yung Christmas uh, season, kailangan nating pag-isipan ano ba yung nais ng Diyos sa akin. 1 Peter chapter 2. 2, verse 2, brothers and sisters, shall we lead together? 3, 2, 1. Gaya ng mga sanggol na bagong silang, ay mitiin ninyo ang malinis na espiritual na gatas upang sa pamagitan nito ay lumago kayo tungo sa kaligtasan. As a newborn baby desire the pure milk of the word. What? 
So we have the strength and courage and wisdom to live righteousness as a children of God. Kaya nga, dito, gaya ng mga sanggol na bagong silang ay mithi ninyo ang malinis na espiritual na gatas. Kung gayon, ay magkakaroon tayo ng kalakasan, ng katapangan, at ng karunungan na mamuhay ng nararapat bilang mga anak ng Diyos. And when we are grown enough, we can live, we can live as the children of God and as Christian, good Christian. At kapag tayo ay naging malaguna, maaari na tayong mamuhay bilang anak ng Diyos at mga Kristiyano. So through the Christmas season, we have to think more than enjoy the drinking and alcohol and eating and travel, we have to think what, how do we have to do for the Lord God? Yeah, sa halip na mag-enjoy tayo sa Christmas season, kumain, uminom, mag-travel, kailangan natin pag-isipan ano yung nais ng Diyos sa akin. First of all, because we are, we are very weak spiritually and physically and mentally. That's why, first of all, we have it about in the church until we grow up, become strong. Una sa lahat, dahil tayo ay mahina, physical, mental, spiritual. Kaya nga, una sa lahat, kailangan nating manatili sa church hanggang sa tayo ay lumago. And John chapter 15 verse 4 or so, God is saying, abide in me because we could not abide in Him. Kaya sinasabi ng Diyos na dapat tayo manatili sa Kanya dahil maaaring hindi tayo manatili sa Kanya. That's why we have learned how to abide in the Lord until now, right? Kaya nga, hanggang ngayon ay pinag-aaralan natin kung paano manatili sa Panginoon hanggang ngayon. Tama po. That's why when we were saved, we were saved. We are no alone. So but God put me, put you in the guru of saved Christian, in the church. Kaya nga nang maligtas tayo, hindi, hindi na tayo nag-iisa. At sukundi, ang Diyos ay inilagay tayo sa grupo ng mga ligtas na Kristiyano. Actually, we are not saved alone. But we are families with brother and sister who are saved first in the Lord. So God put us God put you among those people. Kaya, nang tayo ay naligtas, hindi na tayo nag-iisa, kundi tayo ay pamilya, kasama ng mga brothers and sisters na mga naunang naligtas sa Panginoon. Inilagay tayo ng Diyos sa kalagitnaan ng mga taong ito. That's why, so as a child grew, receiving the love and care from the older family, the invisible God is with us and the Holy Spirit is with us, like the family. Kaya nga, kung paano ang sanggol ay lumalago sa pamagitan ng pagtanggap, ng pag-ibig at pag-aalaga mula sa buong pamilya, ang hindi nakikitang Diyos ay kasama natin at ang Espiritu Santo ay kasama rin natin. Because the Holy Spirit be with us. Dahil Because we, we, we are abiding in the church. That's why, so the saved Christian become one by the Holy Spirit and they abide in Him with the help and guidance and power of the God. Dahil ang Espiritu Santo ay kasama natin, kaya nga ang mga ligtas na Kristiyano ay nagiging isa sa pamagitan ng Espiritu Santo at sila ay nananatili sa Kanya na may tulong, gabay at kapangyarihan ng Diyos. That's why please brothers, sisters and brothers and sisters, Although you don't want to commit sin, but sometimes because of your commission, instead of you disappear from the church, instead of you hide your commission, we have to confess, we have to repent to the Lord God, not yeah. to brothers and sisters. Mga brothers and sisters, bagaman tayo ay magkasala sa, sa halip na uh, bigla na lang mawala, sa halip na uh, takpan yung kasalanan, ay kailangan natin itong ipahayag sa Diyos, magsisi sa harapan ng Diyos. Because of your commission. That's why if you realize still you are very weak spiritually, instead of hide, instead of disappear from the church, you have to abide in the church more and more. Kaya nga dahil kapag kayo ay nagkasala, maunawaan ninyo na kayo pa rin na mahina espiritual. Kaya nga sa halip na uh, bigla na lang uh, mawala, o it, uh, takpan yung kasalanan, da, sa gayon ay kailangan ninyong higit at higit pang manatili sa church. Isn't it? Di po ba? 
the Bible says, saved Christian, true born again Christian, must abide in the church, in Kaya, Him. Kaya nga sinasabi ng Biblia, ang mga tunay na naligtas ng mga Kristiyano ay dapat na manatili sa Kanya. And when we receive salvation, we require the prayer and love and help of the earlier brother, uh, saved people, brothers and sisters. Kaya, at nang tayo ay, uh, nang, at nang matanggap natin ang kaligtasan, ay hinihingi natin ang panalangin, pag-ibig, at tulong ng mga naunang naligtas. That is why no one is saved because he is very smart. Kaya nga, walang sino man ang naligtas dahil siya ay matalino. They were half from the first uh, earlier born, uh, born again brothers and sisters. Kundi ay mayroong tulong mula sa mga naunang naligtas ng mga brothers and sisters. That's why we have to help each other. Kaya nga, kailangan nating tulungan ng isa't isa. That's why isa. we have to protect each other. Kaya nga, kailangan nating protektahan ng isa't isa. We have to help each other. Kailangan nating tulungan ng isa't isa. By all of us, we are very weak spiritually. Dahil lahat tayo ay mahina, espiritual. Does it never leave, depart from the church. Kaya nga, kailanman ay huwag kayong umalis sa church. And don't depart from the church. At huwag po kayong umalis sa church. But Christmas season, even Christian, they live and go outside. Pero to enjoy. Christmas season, maging yung mga ligtas na kristyano, sila ay umalis at nag-enjoy. Remember, therefore, our Christian lives cannot grow alone. And we cannot live our Christian life alone. And abide in the group, church, is abide in the Lord. Kaya nga, ang ating buhay ng mga kristyano ay hindi po ito lalago ng mag-isa. At hindi rin tayo makakapamuhay ng ating buhay kristyano ng mag-isa. Kaya nga, yung pananatili sa grupong ito, sa church, ay ang pananatili sa Panginoon. Brothers and sisters, in 2023, for one year, actually many newly saved people, they appear, they attend the church. Start, they start attend the church after they were saved. Mga brothers and sisters, nitong taon na 2023 sa katunayan, merong napakaraming mga uh, dumating sa atin ng mga bagong naligtas. But some still they arrive in the church, but some they already left the church. Yung ilan ay nananatili pa rin sa church, subalit yung ilan naman ay umalis na sa church. Important is, you can do. Ang mahalaga You're able ito, to do. Ay maaari po ninyo itong gawin. So be careful. Kaya, it's like the fire is very dangerous and night is very dangerous like this. That's why you have to think devil temptation is very dangerous for your Christian life. Kung paano yung apoy at yung kutsilyo ay napakadelikado, gayon din. Kailangan ninyong isipin na ang panunokso ng Diablo ay napakadelikado para In sa inyo. In order to protect your Christian life as a good son of God, you have to abide in the church. Upang Bible says. Upang maprotektahan ang inyong mabuting buhay kristyano, kinakailangan ninyong manatili sa church. Ito That's why Bible says, if a branch is not attached in the vein, it cannot bear fruits on its own. Kaya nga sinasabi ng Biblia na kapag yung sanga ay hindi nakakabit sa puno, ay hindi ito magbubunga sa kanyang sarili. This is verse 5, brothers and sisters, verse 5, brothers and sisters, Shall we read together one more time? 3, 2, 1. Ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin at ako'y sa kanya ay siyang nagbubunga ng marami. Sapagkat kung kayo'y hiwalay sa akin, ay wala kayong magagawa. It means, Christian life is alive with the Lord. Kaya nga, ibig sabihin nito, yung ating buhay kristyano ay ang buhay na kasama ang Panginoon. Brothers and sisters, our proof of salvation is in the group. Brothers and sisters, yung katibayan ng ating kaligtasan ay nasa grupong ito. Even though somebody they testimony, they mention, I got salvation, thank God, but if someone left the church, maybe, actually, he was not saved. Kapag may isang people. tao na sinasabi niya, nagpapatotoo na, nagkaroon ako ng kaligtasan, subalit kapag umalis siya sa church, ay maaaring hindi pa siya ligtas. There are some people testify that they are saved, but we cannot find him afterward. Ilan, nagpapatos, nagpapatotoo sila na sila ay naligtas na. Subalit, hindi naman natin siya makita pagkatapos ito. That's why the Bible says, it is either of these two, he is either not saved, or if he is saved, he will 
wander in some place and then definitely return like the prodigal son. Maaring isa lang ito sa dalawa. Siya ay hindi pa talaga ligtas o kaya naman kung siya ay ligtas, siya ngayon ay nagpapagalak-galak sa ibang mga lugar at pagkatapos sa huli ay babalik na gaya ng alibugang anak. Among true born Christian, someone able to depart from church because of commission. Sa mga tunay na naipanganak na muli na kristyano, yung ilan sila ay umali sa church dahil sa nakagawa ng kasalanan. But if someone is really born again Christian, if he is a born again Christian, one day he must, able, he must come back to church. At ngunit kung siya ay talagang tunay na naligtas, isang araw siya ay tiyak, tunay na babalik. Like a prodigal, prodigal son. Like. Gaya ng alibughang anak. But continuously, if he didn't come back without repent, In Saragot, he already he was not saved. So, balik kung patuloy na hindi siya bumabalik at hindi nagsisisi sa paningin ng Diyos, siya Just hindi balik. Just he mentioned the salvation. Pero sinasabi niya lang na siya ay ligtas na. Without God's salvation. Nang wala naman talaga siya because ay ligtasan. Because inside their heart, because there is no Holy Spirit, that's why they are able to enjoy the commission with a shameful mind. Dahil sa puso nila ay walang Espiritu Santo, kaya nga nag-enjoy sila na gumawa ng kasalanan ng hindi nahihiya. Can you understand? Naintindihan niyo po ba? If someone is truly born again Christian, and when they come in sin, yeah, able to come in sin, but cannot enjoy. After yeah. enjoy, and they start to feel the same mind. Kaya, yeah. yung tunay na uh, Christiano, na ipanak na muli na Christiano, opo, makakagawa siya ng kasalanan, pero pagkatapos na ma-enjoy niya yung kasalanan, pagkatapos ito, nagkakaroon siya ng nahihiya sa kanyang, sa, sa kanyang puso. Do you understand? Naintindihan niyo po ba? Why? Bakit? When they commit sin, that time they can enjoy that time. But after that, immediately they start feel regret yeah. and feel ashamed. Maari silang makagawa ng kasalanan. At pagkatapos silang mag-enjoy ng kasalanan, pagkatapos ito, magsisimula naman sila na magsisi. Why? Bakit? It is the reason because in his heart there is the Holy Spirit. Ito'y dahil sa puso niya. May nandoon ang Espiritu Santo. The Holy Spirit, He rebuked him. Why are you doing? What are you doing now? Like that. Sa puso niya, sinasaway siya ng Espiritu Santo. Anong ginagawa mo ngayon? That's why, he, although he able to commit sin, but immediately after he repent, and he ha- come back to church. Kaya, maaari Because siya Holy magagawa Spirit. ng kasalanan, at pagkatapos na magsisi, ay makakabalik siya dahil sa Espiritu Santo. Without shame for mind. You don't regret that if he continues, if he commits and enjoy, enjoy commission, he is not a saved people. Nang hindi na hihiya at patuloy na nag-enjoy sa paggawa ng kasalanan, kung ganun, ay hindi pa siya ligtas. You understand? Naintindihan niyo po? Through his action, did we can somehow we can catch he is born again Christian or not? Sa pamagitan ng gawa niya, ay magagawa nating malaman kung siya ay tunay na naipanganak na muli na kristyano o hindi. That's why Christmas season, instead of we enjoy the drinking, alcohol, and dating, we have to think, what, why God save us? Kaya nga, sa halip na sa ngayong Christmas season, sa halip na mag-enjoy tayo, uminom ng ala, ay kailangan nating pag-isipan, ano yung dapat kong gawin? Among the born again Christian, some people go to world and live the way they want, but if they are born again, truly born again Christian, God will not leave him alone. Yung ilang mga tao, sila ay bumabalik sa salibutan at namumuhay sa kung ano yung gusto nila. Subalit, ang Diyos ay hindi sila iiwan ng mag-isa. It's like a children cannot live pro, uh, pro, uh, pre-probably if he leave his parents, right? Kung paano yung sanggol, ay hindi niya magagawang mamuhay ng maayos kapag umalis siya. Iwan niya yung kanyang mga magulang. Tama po? If he born again Christian, he will return back. Kung siya ay tuloy na ipanganak na muli na kristyano, siya ay babalik. Brothers, sisters, when somebody, some brother, sister, who already left the church because of their enjoy life, and when he come back, what should we do? Kaya, doon sa mga, sa mga brothers and sisters na uh, nabigo dahil sa kasalanan at pagkatapos bumalik, ano yung dapat natin gawin? Do we have to point out him? Dapat ba natin silang i-point out? You are, you are. We have to judge him. Dapat ba natin siyang husgahan? No. Hindi po. Then we must welcome him and her warmly. Kung gayon, 
Dapat natin siyang mainit na tanggapin. Welcome back. Welcome back. Welcome back. Welcome back. We was waiting for you. Nagihintay kami sa iyo. Welcome back. My welcome. love, my brother and sister, welcome back. Like we have to say to them. Welcome back, aking minamahal na brothers and sisters. Gaya po nito, kailangan natin sabihin. But unfortunately, somebody returned like that, but other one never returned. Kaya pa man, yung ilan ay bumabalik na gaya nito. So balit yung ilan, kailan man ay hindi bumabalik. I don't want all of you to be the people who not uh, will not return forever. Ever. Yeah. Ayoko na lahat kayo ay maging gaya ng tao na hindi na babalik magpakailan man. So the person is either not saved or he will have a chance to return. By this, my Father is glorified that you bear much fruit. Kaya nga, ang tao ito ay maaaring hiniligtas o kaya naman, siya ay magkakaroon ng pagkakataon na bumalik. Kaya nga sabi, sa pamamagitan nito, ang aking ama ay naluluwalhati na kayo ay magbunga ng marami. Okay, one more time. So from now, let's think. Why, what purpose our, our life, our Christian life? Isa pa po. Ano ba yung layunin ng ating buhay kristyano? So the purpose of our Christian life after salvation is to return glory to God. Ang layunin ng ating buhay kristyano pagkatapos nating maligtas ay ibalik ang kaluwalhatian sa Diyos. In order to return the glory to God. Upang ibalik ang kaluwalhatian sa Diyos. Okay, brother sister, 1 Corinthians chapter 10. Tingnan po natin, Unang Korinto, chapter 10. 1 Corinthians, chapter 10, verse 31. Unang Korinto, chapter 10, verse 31. Brothers and sisters, let's read together. 3 to 1. Kaya kung kayo man ay kumakain, umiinom, o ano man ang inyong ginagawa, gawin ninyo ang lahat sa kaluluwalhati ng Diyos. So now we have to do everything, now we have to do everything for the glory of God. While we live in the world, as within that, therefore, whether you eat or drink, or whether you do, whether you do, even marriage or so, do all, you can do all, but to the glory of God. Kaya nga, ngayon po, kinakailangan nating gawin na ang lahat para sa ikaluwalhatian ng Diyos habang tayo nabubuhay sa mundong ito. Gaya ng sinasabi, kaya kung kayo man ay kumakain, umiinom, o ano man ang inyong ginagawa, maging yung pagkakasal, yung pag-aasawa, gawin ninyo ang lahat sa ikaluluwalhati ng Diyos. To the glory of God, we have to earn money, we have to study, we have to go to school, we have to do everything. Maging sa pagka, pag Pagkita natin ng pera, pagpunta sa school, ano man ang ginagawa natin, gawin ito lahat sa kalululahati ng Diyos. So whether you eat or drink or whether you do means, whether you work or marry, and when, uh, whatever you do, we have to do all to the glory of God. So yeah. one thing for the glory of God can be this, that we should bear many fruits. Yeah. Sabi dito, Kung kayo man ay kumakain, umiinom, o ano man ang inyong ginagawa, nagkatrabaho man, o nag-aasawa, kailangan gawin lahat para sa kaluluwalhati ng Diyos. At isa pa, para sa kaluluwalhati ng Diyos na kayo ay magbunga ng marami. When you study hard, you have to think, why I have to study hard? Kaya, pag isipan ninyong maigi, hagabang kayo nag-aaral, bakit kayo nag-aaral ng maigi? When we get salary that time, we have to think, why we... Uh... Why I get the salary? At pagkakuha ninyo ng sweldo, bakit ba ako nakakuha ng sweldo? When we have a time, that we have a thing. Why God allow me the many times? At pag meron tayong oras, kailangan natin pag-isipan, bakit ba pinapahintulot sa akin ng Diyos ang maraming oras? When you get married, that time you have a thing. Why God allow me get married? At pag kayo ay kinasal, kailangan ninyo pag-isipan, bakit ba pinahintulutan ng Diyos na ako ay ikasal? Do you understand? Kaintindihan niyo po. Why? To... Return the glory of God. Bakit po? Upang ibalik ang kaluwalhatian sa Diyos. So we must examine ourselves whether our work are for the glory of God or not, but for the, our desire. Kaya nga dapat po natin siyasatin 
ang sarili natin kung ang ating ginagawa ba ay para sa kalawalatian ng Diyos o hindi, kundi para lang sa ating mga pagdanais, pagdanasa. Brother and sister, every day, every day I am praying to the Lord God. Because among our brothers and beloved brothers and sisters, someone, because of someone, do not attend the church. Kaya sa katunayan, brothers and sisters, araw-araw ay nananalangin ako sa Diyos dahil yung ilan sa ating mga brothers and sisters ay hindi na umaten sa church. I worry. Nag-aalala ako. When I found out, figure out, someone's sister do not attend the church regularly, that time I started to pray, why she didn't attend the church? At kapag may isang uh, brother or sister na, na nalaman ko na hindi na umaten, sa sandaling iyon, nagsisimula na ako manalangin. O bakit siya? Panginoon, bakit hindi na siya umaten? Why? Bakit? Sa, uh, Proverbs chapter 24. Kawikaan, 24. Psalm chapter, uh, Proverbs chapter 24. Kawikan, 24. Verse 11. Verse 11. Verse 11. Brothers and sisters, or so let's read together. 3 to 1. Iligtas mo silang dinadala sa kamatayan. Pigilan mo silang nakitisod patungo sa katayan. It is God's commandment. Ito po ay utos ng Diyos. Please don't focus on only your own Christian life. Yeah, pakiusap, huwag lamang ninyong pagtunan ng pansin ang inyong sariling Christian life. Don't interest only your own. Huwag lamang kayong magkaroon ng interes sa sarili ninyo. We have to interest others. Kailangan tayong magkaroon ng interes sa iba. If you find some brothers that do not attend your church, we have to find out the reason why. Kapag nakita ninyo, nalaman ninyo na isang, ang isang brother o kaya sister ay dino maten, kailangan ninyong hanapin yung dahilan kung bakit. If we find a lady because of financial problem, secretly we have to have. Kung nalaman na ninyo na ito ay dahil sa kanyang problema sa pinansyal, na palihim ninyo na tulungan siya. Instead of God, we have to have. Sa halip na yung Diyos, tayo ay kinakailangan oh, ating tulungan sister. sila. I didn't know you are how you are or how much you are having a hard time because of financial problem. Oh sister, hindi ko alam kung gaano ka naghihirap dahil sa financial na problema. It is very small thing but it is my prayer. Napakaliit na bagay lang nito. Let's we obey in the church together. Pakiusap, manatili tayo sa church nang sama. Even though I cannot help you fully but through my prayer I want you to encourage you like that. Hindi man kita Lubos na matulungan, pero sa pamagitan ng aking panalangin, gusto ko na mapalakas ang loob mo. Through your prayer, someone able to overcome sa pamagitan ng panalangin about niyo, financial problem. yung iba ay magagawa nilang mapagtagumpayan ng tungkol sa problema sa pinansyal. If you find some brothers that did not attend the church, you have to find, we have to find first what the reason why. And then, if it is devil temptation, we have to go to meet him, to her. And we have to save them from devil temptation. Yeah, kapag nakita na ninyo, nalaman ninyo na isang brother o kaya sister hindi na umatin sa church, una, kailangan ninyo malaman yung dahilan kung bakit. At kung ito ay dahil sa panunokso ng jablo, sa kasalanan, kailangan ninyong puntahan siya at iligtas sila. If we do not take care of brothers and other brothers and sisters, if we do not interest others, it is a sin inside of God. It is a sin. Kung hindi natin aalagahan yung ibang brothers and sisters, hindi sila uh, tutulungan Ito ay kasalanan sa Diyos. If you only focus your own life, it is not Jesus Christ's mind. Kung nakatood lang kayo sa sarili ninyong buhay, eh hindi ito kaisipan na Yeso Kristo. You understand? Naintindihan niyo po. 2023, only left one week, yeah. 10 days. Itong 2023 po natin, isang linggo na lang yung uh, natitira. Before past 2023, Let's we find the brother sister and then we have to save. Let's we save them. Bago matapos in order to abide in the church together like that. Bago matapos itong 2023, hanapin natin yung ibang mga brothers and sisters at tulungan sila na manatili ng sama-sama sa church. Okay. Okay po. Still, there are so many empty seats here. Dito, meron pa rin napakaraming bakanting upuan.
And then, let's go. Act chapter 2. Uh, tignan din po natin, mga gawa, chapter 2. Act chapter 2, verse 42. Mga gawa, chapter 2, verse 42. Acts chapter 2 verse 42 chapter 2 verse 42 and they continued not just one time and they continued steadfastly in the apostles and doctrine and fellowship in the breaking of bread and in prayer na natili silang matibay sa turo ng mga apostol at sa pagsasama-sama, sa pagpuputol-putol ng tinapay at sa mga pananalangin. If you become we one mind, and we have to become one, and we have a fellowship, and then we have to uh, in, uh, share our bread. Share bread. Breaking of bread means we have to help each other, even financial also. Kaya pagkatapos natin nagkaisa, Nag, uh, mayroong pagsasama-sama. Pagkatapos mo nito, kailangan nating ibahagi. Ito po yung pagpuputol-putol ng tinapay. So that all brothers and sisters are able to obey the church. Kung gayon, ang lahat ng mga brothers and sisters ay magagawa nilang manatili sa church. When we do our best to learn the Word of God in the church and then fellowship together and then breaking of bread in prayer, that time, our church brothers and sisters will be increasing. Yeah. Kung tayo ay patuloy Remember. na mananatili sa pag-aaral ng salita ng Diyos, pagsasama-sama, uh, pagpuputol-putol ng tinapay, pananalangin, kung gayon, yung ating mga brothers and sisters ay lalago. You understand? Naintindihan niyo po. Why? Bakit? God said, Acts chapter 2 verse 46, 47. Dahil sinabi ng Diyos, mga gawa, chapter 2 verse 46, When we 47. do our best, it's like the 46 verse 7, our church member able to increase in. Kung gagawin natin lahat ng makakaya natin na gaya nito sa verse 46 hanggang 47, yung ating miyembro ay lalago. Brother sisters, 46 and 47. Brother sisters, let's read together. 3 to 1. At araw-araw habang sila ay magkakasama sa templo, sila ay nagpuputol-putol ng tinapay sa bahay-bahay at nagsasalo-salo na may galak at tapat na puso na nagpupuri sa Diyos at nagkatamon ng lugod sa lahat ng tao at idinaragdag sa kanila ng Panginoon araw-araw ang mga naliligtas. Continually daily with one occurred in the temple. So, we gather together every Lord's Day and also Wednesdays and say good of fellowship also. Yeah. Sabi mo dito, nagsasama-sama sila sa templo. Ibig sabihin, nagsasama-sama tayo, umaten sa church every Sunday, every Wednesday. Uh, every fellowship. You understand? Every time we meet, we learn the word, word and then share what we realize in the, in the uh, midst of the death, we learn the word, word daily and our faith will be grew. Kaya sa bawat pagkakataon na, nagka, na nakikita-kita tayo, pinag-aaralan natin ang salita ng Diyos, ipinabahagi kung ano yung naunawa natin sa kalagitnaan niyon at pinag-aaralan natin yung salita ng Diyos araw-araw at ang ating pananampalataya ay lumalago. What is mean? Ano pong ibig sabihin? Your Christian life, your, your faith cannot grow alone. Ang pananampalataya ninyo ay hindi maaaring lumago ng mag-isa. When you abide in church and then breaking the bread, share the bread, help each other and then mm, to learn the word of God together and fellowship. When we do everything, that time we are fail, we our faith became grew up. Kapag grew. ginagawa natin ang lahat ng bagay, nagkasama-sama, nagpuputol-putol ng tinapay, nag-aaral ng salita ng Diyos na magkakasama, kung ganun, ang ating pananampalataya ay maaaring lumago. What is the result? Verse 47. Kung ganun, what ano is the result? Resulta? Verse 47. Verse 47. Brothers and sisters, let's read together verse Verse 47, one more time. 3 to 1. Na nagpupuri sa Diyos at nagkatamon ng lugod sa lahat ng tao at ibinaragdag sa kanila ng Panginoon araw-araw ang mga naliligtas. What is the result? Ano po yung resulta? The Lord 
added it to the church daily those who were being saved. Ang Panginoon ay idinaragdag araw-araw sa church ang mga naliligtas. So when we found, found out some brothers and sisters they are having a hard time financially, we have to help. Kaya kapag nalaman natin na yung isang brother o kaya sister ay nahihirapan sa pinansyal, kailangan natin silang tulungan. Not only money. Hindi lamang pera. But also through our some bread and something, what do I have? We can kundi distribute and share. Ng ating tinapay at kung ano yung mayroon tayo, kailangan natin ibahagi. Isn't it? Di po ba? We able to fall down our Christian life because of David Temption. That's why when we see some brothers and sisters have a fall down because of David Temption, we have to save them. Kaya yeah, maaari po tayong mabigo, mahulog sa ating Christian life dahil sa panunokso ng Diablo. Kaya nga kapag nakita natin na yung isang brother o sister ay nabigo dahil sa panunokso ng Diablo, kailangan natin silang iligtas. Sister, please wake up spiritually. Pakiusap, gumising ka. Don't do that. Huwag mong gawin yun. Many brothers and sisters, they are waiting for you. Please come. Marami mga brothers and sisters ay naghihintay sa iyo. When we saved others that time and then later, the sister, the brother, they will save me yeah. from devil temptation. Yung iniligtas natin na brother o kaya sister sa huli, sa susa, kapag uh, nagkaroon ng pagkakataon sila naman na magliligtas sa atin. As a result, those who were saved were edited continually. Kaya yeah. bilang resulta nito, ang maidinaragdag yung mga naliligtas sa kanila araw-araw. Verse 31. Acts chapter 9, verse 31. Mga gawa, chapter 9, verse 31. Acts chapter 9, verse 31. Mga gawa, chapter 9, verse 31. Verse 31, brothers and sisters, let's read together. 3 to 1. Sa gayo'y nagkaroon ng kapayapaan at tumatag ang iglesia sa buong Judea, Galilea at Samaria, na namumuhay na may takot sa Panginoon at may kaaliwan ng Espiritu Santo, ito ay dumami. In order to abide in the church all together, together, they say we have to interest others, we have to have each other, yeah. we have to... Uh, support each other, we have to protect each other from yeah. devil temptation. Para magawa natin manatili ng uh, sama-sama, kailangan natin magkaroon ng interes sa iba, tulungan ng isa, ang isa't isa, suportahan ng isa't isa. And last one. At huli. First Corinthians chapter 6. Unang Corinto chapter 6. Last one, First Corinthians chapter 6, verse 19 hanggang 20. Unang Corinto chapter 6, verse 19 hanggang 20. That is the what is the purpose of our life? Ito po yung layuni ng ating buhay. That answer, verse First Corinthians chapter 6, verse 9 hanggang 20, brother and sisters, let's read together. 3 to 1. O hindi ba ninyo nalalaman na ang inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo na nasa inyo na tinanggap ninyo mula sa Diyos at kayo ay hindi sa inyong sarili? Sapagkat kayo'y binili sa isang halaga, kaya't luwalati ninyo ng inyong katawan ang Diyos. You are not your own, for you were bought at a price. Yeah, hindi na kayo sa inyong sarili, sapagkat kayo'y binili sa isang halaga. So therefore glorify God in your body and in your spirit which are God's. Kaya nga sabi dito, luwal, kaya't luwalatin ninyo ng inyong katawan, ang Diyos. That's why. Whatever you do, like eating and drinking, even get married, getting married, and earn money and everything, we have to glorify God. How can we glorify God? Do saved people live to fulfill their desire? Kaya nga, ano man ang ginagawa natin, kumakain, umiinom, o maging nag-aasawa, o kaya maging yung pagkita natin ng pera, kailangan natin gawin ang lahat para sa kalawalatian ng Diyos. At paano ba natin maluluwalhati ang Diyos? Tayo ba na mga laligtas ay namumuhay para tuparin ang ating mga pagnanasa? Do you think so? Ano po sa tingin ninyo? 
To disabled people who live to fulfill their own desire. Ang mga tao na ligtas ba ay magbubuhay para tuparin ang kanilang mga pagnanasa? Whether we are living to glorify and please God, are not we? Yeah, sa halip na mabuhay para sa kalawalatian ng Diyos at bigyan lugod ng Diyos, hindi ba natin ito gagawin? What do we have to do to glorify and praise God? Kung gayon, ano yung dapat natin gawin upang maluwalhati at malugod ang Diyos? Bible said, ulit eh. Sinabi na po ng Biblia. Bible said that we can glorify God by bearing many fruits. Bearing many fruits. Sinasabi na ng, sinabi na ng Biblia na maluluwalhati ng Diyos. Maluluwalhati natin ang Diyos sa pamangitan ng pagkakaroon ng maraming bunga. That's why we have to do our best too so that more spiritual can be salvation. Kaya nga, kailangan natin gawin lahat ng ating mga kaya upang marami pang kaluluwa ang magkaroon ng kaligtasan. For every year, we do our best for mission work, evangelism, in the world to preach the gospel to lots of lost souls have not be saved. Kaya, taon-taon po, ginagawa natin lahat ng ating mga kaya para sa ating misyon ng gawain sa buong mundo na ipangaral ang Ibanghelyo para sa napakarami mga nawawalang kaluluwa. Anyway, don't forget it. Our life is in God's hands. Yeah, huwag niyo pong kalimutan na yung buhay natin ay nasa kamay ng Diyos. As you know where, last month, Korean, among, uh, Korean mission team, they visited the Philippines. Among ten, one brother who Strong, have a strong, strong body. He passed away in Philippines. Gaya ng alam nyo na po, yung uh, may, is, may mission team na bumisita dito sa Pilipinas, isa siya, um, uh, malakas yung katawan niya, pero siya ay namatay. During the sleeping time, God took him. Habang natutulog, ay kinuha na siya ng Diyos. He has two sons. Meron siya dalawang One. anak, malalaki. That's what I mean. We don't know our tomorrow. Kaya nga, ang gusto kong sabihin na hindi natin alam kung ano yung ating bukas. Don't forget. We should not forget it. Our life is in God's hands. Kaya huwag natin kalimutan na yung buhay natin ay nasa kamay ng Diyos. If we, if you, if we live for our own life, God will give us more. Kung tayo ay magbubuhay lamang para sa sarili natin, sa buhay natin, kung ganun, hindi tayo higit na pagkakaloba ng Diyos. Do you understand? Po. Not only money, hindi lamang pera, even health, health, maging kalusugan, and my life also, at maging yung buhay ko rin, God may not give us the tomorrow. Maaaring, hindi na tayo pagkaloba ng Diyos na bukas. If you live for your own life, kung kayo ay mabubuhay lamang para sa sarili ninyong buhay, don't forget, we should forget it, our life is in God's hands. Kaya, huwag niyo pong kalimutan na yung buhay natin ay nasa kamay ng Diyos. That's why we have to think what purpose we have to live continuously. Kaya dapat nating pag-isipan kung anong layunin pa na dapat akong mabuhay. In order to bear the fruits means we have to live for the Lord God. Upang magmabunga para sa Panginoon, ibig sabihin nito kailangan nating mabuhay para sa Panginoon. Through marriage Panginoon. life. And through everything, we have to pay back God's glory. Sa pamagitan ng lahat ng bagay, kailangan nating suklian ang Diyos. First, After two days, we will join the renew retreat. Yeah, makalipas po yung dalawang araw, tayo po ay dadalo sa new year retreat. For start start of the new year, God called us because He wants to begin. He wants to work again. His work with us. Una, simula natin yung ating bagong taon. Dahil tinawag tayo ng Diyos, at ah, tinawag tayo ng Diyos dahil nais niya na magpasimula sa kanyang gawain na kasama tayo. I will give you 2024 next year. Sabi ng Diyos, bibigyan kita ng uh, sa susunod na taon ng 2024. So next year, below my son and son, let's we start, let's we walk together with me. Kaya sa susunod na taon, mga aking minamahal na anak, pakiusap, magsimula. That's why now God is calling you to join the Renew Retreat. Kaya nga yung Diyos ay tinatawag kayo na dumalo sa New Year Retreat.
So the signif uh, signification of attending the renewal retreat is the beginning of my first New Year's obedience to God's calling. Kaya nga po yung kahalagahan ng pagdalo sa ating New Year Retreat ay ang pasimula ng aking panibagong taon ng pagsunod sa pagtawag ng Diyos. If you're able to attend the New Year Retreat is you prove your, your true faith kung toward God dadalo kayo sa New through your obedience, first obedience. Kung dadalo kayo sa New Year Retreat, mapapatunayan ninyo ang inyong uh, pagsunod sa Diyos. Yung unang pagsunod. You understand? Naitindihan niyo po. If you do not have money, kung wala kayong pera, no, no worry. Huwag kayong magalala. Who is your father? Sino ba ang tatay ninyo? Duterte? Si Duterte? Who is your father? Sino ang tatay ninyo? Yeah, we know. Opo, alam natin ito. Our father is God. Ang ama natin ay ang Diyos. Who created everything. Na lumikha ng lahat ng bagay. Do you have money? May, may, may pera ba kayo? Ask to your father. Pumingi kayo sa tatay ninyo. <laughs> Because God is your father. Dahil ang Diyos ay ang ama ninyo. Is God your neighbors? Ang Diyos ba ay kapitbahay nyo lang? That's why definitely you can ask to your father. Kaya nga tiyak na magagawa ninyong humingi sa inyong ama. Father, I want to go to, I want to attend the reunion retreat. Ama. Even summer retreat or so. Ama, nais kong dumalo sa New Year Retreat. Maging sa Summer Retreat. Please give me, Father. Pakiusap. Bigyan mo ako, Ama. It's not reason because you don't have money. Hindi ito yung dahilan dahil wala kayong pera. Problem is, your faith is problem. Ang problema ay ang pananampalataya ninyo. Problem is your faith. Ang problema ay ang pananampalataya ninyo. You didn't desire, you do, doesn't, you do not desire to attend the church. Dahil ayaw ninyo, hindi ninyo dinanais na dumalo sa New Year Retreat. Sick, no, I fine, I will give you everything like Kaya that. Kaya sabi ng Diyos, humanap ka, tumuktok, at ibibigay ko sa inyo ang lahat ng bagay. Seek first King of God. First, and then I will add it to you, everything. Sa sabi ng Diyos, hanapin muna ninyo ang kaharihan ng Diyos at pagkatapos, idaragdag sa inyo ang lahat ng bagay. Important is your mind. Ang mahalaga ay ang inyong kaisipan. Father, what should I do? Even though I have no money, I do not have time. But please help me. I want to attend the renewal retreat and summer retreat. Ama, wala akong uh, pera, wala akong oras, pero nais ko na dumalo sa new retreat, maging sa summer retreat. But I believe you can help me. Uh, subalit, naniniwala ako na magagawa mong tulungan ako. Through your faith, after God check your faith, God must help you. Pag, sa pamagitan ng pananampalataya ninyo, matapos na su suriin ng Diyos ang pananampalataya ninyo, kung ngayon, tutulungan kayo ng Diyos. Isn't it? Di po ba? So that you can do everything. You can do everything. Kung ngayon, magagawa ninyo ang lahat ng bagay. When you live for the Lord God, Even eating, drinking, and marriage, and everything. If you live for the Lord God, God must help you. Yeah. Kung kagawin ninyo ang lahat ng mga bagay must para sa Diyos, you. kumain, uminom, mga luman ang ginagawa ninyo, eh dapat na tulungan kayo ng Diyos. Problem is, until now, you didn't desire to live for the Lord God. Pero But yung, only you interest your own life. Pero yung problema, hanggang ngayon, hindi ninyo ninanais na mabuhay para sa Panginoon, kundi ang interes ninyo ay para lang sa sarili ninyong buhay. Let's pray together. Manalangin tayo. Our Heavenly Father God, thank you for saving us from it through our sins. Amo namin Diyos na nasa langit. Maraming salamat po sa pagligtas sa amin, sa aming mga kasalanan ng walang hanggan. So thank you for saving us and giving us a chance to live for the will and glory of God in our remaining life. Kaya salamat po sa pagliligtas sa amin at sa pagbibigay sa amin ng pagkakataon na mabuhay para sa kalooban at kalawalatian ng Diyos sa aming nalalabing buhay. O Lord, our spirit and bodies are of God because you bought them, bought us by the blood of the Lord Jesus Christ. Panginoon, ang aming espiritu at ang aming katawan ay sa Diyos dahil binili mo kami sa pamamagitan ng dugo ng Panginoon. We know that well, you are in your protection and plan by the power of God. Nalalaman po namin 
na kami ay nasa iyong proteksyon at sa plano ng Diyos sa pamagitan ng kapangyarihan mo, Diyos. Until the coming of the Lord Jesus Christ, our love is over that God allows. Yeah. Hanggang sa pagbabalik ng Panginoon, ang buhay namin ay uh, hanggang sa ipahintulot ito sa amin ng Diyos. For uh, only the glory of God, let us live according to the will of God. Kaya para sa kaluwalatian ng Diyos, nawa ay magawa namin mabuhay ayon lamang sa kalooban ng Diyos. And hold all of us by the Lord's love and grace and the power of the Spirit. At hawakan niyo po kami sa pamagitan ng pag-ibig ng Panginoon, biyaya at kapangyarihan ng Espiritu Santo. And you just according to your will. At gamitin niyo po kami ayon sa iyong kalooban. As the new year begins, please God help many people to obey God's call of the first time of the new year retreat and attend the new year and attend the new year retreat. Sa pasimula ng bagong taon, pakiusap, uh, tulungan mo po ang maraming tao na sumunod sa unang pagtawag ng Diyos sa bagong taon. At dumalo sa New Year Retreat. We hope that many will be saved in coming next Bible Seminar next year, January, so that all can be great ple pleasures and glory of God. Umaasa po kami na marami ang maligtas sa uh, susunod na Bible Seminar sa susunod na taon sa January upang ito ay maging dakilang, uh, kasiyahan at uh, kaluwalatian sa Diyos. Please use us Pakiusa, gamitin mo po kami. And please use us the preciously according to the will of God. Pakiusa, gamitin mo kami sa maayos na paraan ayon sa kalooban ng Diyos. Next year, we want to obey the more and more, more than 2023. Kaya sa susunod na taon, ay nais po namin sumunod ng higit at higit pa, ng uh, higit kaysa taong 2023. Lord, please protect all brothers and sisters Even next year or so, from the devil temptation. Panginoon, pakiusa, protektahan mo rin po ang lahat ng mga brothers and sisters maging sa susunod na taon. Next year, O Lord, bless the Quezon City Church so that Quezon Church brothers and sisters are able to increase in double. Pakiusa, Panginoon, sa susunod na taon, pagpalain mo po yung Quezon City Church upang yung bilang ay madoble. If there are some brothers and sisters who cannot join the Sunday service today, please, Help them and guide them and protect them from any difficulties and any devil or temptation. At kung mayroon po mga brothers and sisters ang nakadalo, hindi nakadalo ng yung Sunday sermon, pakiusap, tulungan yun po sila at tulungan sila na magpagtagupayan ano mang kahirapan at panunukso ng jablo. Especially, please bless those who attend this today the Sunday service, the brothers and sisters, so that they able to preach the gospel, deliver gospel. And save brothers and sisters. Lalo lalo na po, pagpalain mo po ang lahat ng mga brothers and sisters na narito upang magawa nilang maipangaral ng higit pa ang Ibanghelyo. Once more, if there are some brothers and sisters because of having a hard time, because of financial problem, O Lord, especially please help them in order to recover and overcome from the difficulties. At muli, Panginoon, kung mayroon po mga brothers and sisters na nasa kahirapan, financial, pakiusap, tulungan niyo po sila nang sa kayo na magawa nilang mapagtagumpayan ito. We pray in the name of Jesus Christ, who loves us. Dinadalangin namin ito sa pangalan ng Yeso Kristo na sa amin ay nagmamahal. Amen.